హలో అందరికి ఐడిపి ప్రిపరేషన్ సిరీస్ కి వెల్కమ్ ఇది సెట్ వన్ సెట్ వన్ లో ట్వెల్త్ ప్రాబ్లమ్ చూద్దాము ఇప్పటి వరకు లెవెన్ ప్రాబ్లమ్స్ చేసినాము అవి కొంచెం ఈజీ అనే ఉంటాయి ఇక్కడ నుండి కొంచెం హార్డ్ ఉంటాయి హార్డ్ ఇన్ ద సెన్స్ కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటాయి అవి కొంచెం ఎట్లా చూసి చేయాలో అనేది ఒకసారి చూద్దాము అండ్ దీంట్లో బల్బ్ స్టేటస్ ప్యాటర్న్ అంట అది ఏందో చూద్దాము ఒకసారి ఇదే కదా బల్బ్ స్టేటస్ ప్యాటర్న్ అని ఏమంటున్నాడో చూద్దాం ఫస్ట్ ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ అండ్ డిస్క్రిప్షన్ అనేది కొంచెం లెంతి ఇస్తాడు మనని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి అది ఒక టైప్ లో చదవాలి మనం ఒక లైన్ బట్టి లైన్ సో ఒక్కొక్కసారి మాక్సిమం ఈ డిస్క్రిప్షన్ లోనే మొత్తం మనకి ప్రాబ్లం అనేది అర్థం అయిపోతుంది సో ఒక్కొక్కసారి అర్థం కానప్పుడు మనం ఎగ్జాంపుల్ కి వెళ్ళి ఇది పట్టించుకోకుండా ఎగ్జాంపుల్ కి వెళ్ళి దాంట్లో ఏమి ఇచ్చేయండి దాని ప్రకారం చేసేసుకుంటే కొంచెం ఈజీ అయిపోతుంది సో మాక్సిమం ఇక్కడ ఒక సినారియో లెక్క ఇస్తాడు సినారియో లెక్క ఇచ్చి దాన్ని మనం అర్థం చేసుకున్నట్టు చేస్తాడు ఇట్లా ఇచ్చినప్పుడు కొంచెం కొంతమందికి అర్థం కాదు ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూస్తే ఇంకా ఈజీగా అర్థం అవుతుంది సో ఏమంటున్నాడో చూద్దాం ఇన్ అ బిల్డింగ్ దేర్ ఆర్ ఎన్ రూమ్స్ నెంబర్డ్ ఫ్రమ్ వన్ టు ఎన్ ఓకే ఒక బిల్డింగ్ లో ఎన్ రూమ్స్ ఉన్నాయంట అంటే ఎన్ అనే ఒక నెంబర్ నెంబర్ ఆఫ్ రూమ్స్ ఉన్నాయి అవి ఎక్కడ నుండి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి వన్ నుండి ఎన్ వరకు ఓకేనా వన్ నుండి ఒక ఫైవ్ రూమ్స్ ఉన్నాయి అనుకో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అట్లా ఫైవ్ రూమ్స్ ఓకేనా ఈచ్ రూమ్ హ్యాస్ ఏ బల్బ్ ఈచ్ రూమ్ అనేది ఒక బల్బ్ ఉందంట దట్ ఈస్ ఇనీషియలీ ఆన్ ఫర్ ఈవెన్ నెంబర్స్ రూమ్స్ అండ్ ఆఫ్ ఫర్ ఆడ్ నెంబర్ రూమ్స్ ఏమంటున్నాడు ప్రతి రూమ్ బల్బ్ అనేది ఆన్ ఉంటుంది ఎప్పుడు ఈవెన్ నెంబర్ రూమ్ కి ఈవెన్ నెంబర్ రూమ్ కి ఆన్ ఉంటుంది ఆడ్ నెంబర్ రూమ్ కి ఆఫ్ ఉంటుంది ఓకేనా అదే కదా అంటుండు ఈచ్ రూమ్ హ్యాస్ ఏ బల్బ్ దట్ ఇనీషియలీ ఆన్ ఫర్ ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ రూమ్స్ అండ్ ఆఫ్ ఫర్ ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ రూమ్స్ ఓకేనా ఈవెన్ నెంబర్ ఆడ్ నెంబర్ తెలుసుగా మనకి ఆ ప్యాటర్న్ లో ఉన్న రూమ్స్ ఈవెన్ నెంబర్ లో ఉన్నప్పుడు ఆన్ అయితే అండ్ మిగతా ఆడ్ నెంబర్ లో ఉన్న ఆఫ్ ఉంటాయి సో యువర్ టాస్క్ ఇస్ టు నోట్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ బల్బ్ ఆఫ్టర్ ఎంటరింగ్ ఏ రూమ్ ఓకే మన టాస్క్ ఏంటిది ఏదో స్టేటస్ నోట్ చేసుకోవాలంటే అంటే రూమ్ ఎంటర్ కాగానే వెన్ యూ లీవ్ ఏ రూమ్ మనము రూమ్ నుండి బయటకు వచ్చినాము టర్న్ ఆఫ్ ద బల్బ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆన్ బల్బ్ అనేది ఆఫ్ చేయమంటుండు అండ్ టర్న్ ఆన్ ద బల్బ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ ఆన్ ఉంటే ఆఫ్ చేయమంటుండు ఆఫ్ ఉంటే ఆన్ చేయమంటుండు విజిట్ చేసినప్పుడు ఆ రూమ్ ని విజిట్ చేసినప్పుడు విజిట్ ఆల్ ద రూమ్స్ ఇన్ ద సేమ్ ఆర్డర్ నెంబర్ అండ్ దెన్ రిటర్న్ ద స్టార్టింగ్ రూమ్ అండ్ రిపీట్ ద ప్రాసెస్ ఎన్ టైమ్స్ ఎన్ టైమ్స్ రిపీట్ చేయమంటుండు సేమ్ అదే ప్రాసెస్ వెళ్ళడం ఆఫ్ ఉంటే ఆన్ చేయడం బయటకు వచ్చాడు వెళ్ళడం ఆఫ్ ఉంటే అక్కడ ఫైవ్ రూమ్స్ కి చేయమంటుండు ఓకేనా ఇది నాకు కూడా బిట్ అసలు అర్థం కాలేదు ఫస్ట్ నాకు ఇది అదే ఈ డిస్క్రిప్షన్ అంతా సరే ఏదో అంటుండు పర్లేదు ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ అంటుండు అది ఆర్డ్ నెంబర్ అంటుండు కానీ ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్కి వెళ్ళగానే కొంచెం ఈజీ అయిపోయింది సో ఈ ప్యాటర్న్ వస్తే సరిపోతుంది కదా ఈ ప్యాటర్న్ లో రానికి మనం ఏం చేయాలి అన్న దాన్ని నాకు అర్థమైంది ఇంకేమంటుండు రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ దట్ రీడ్స్ దట్ ఎన్ రూమ్స్ అండ్ ప్రింట్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ ద బల్బ్ ఈచ్ రూమ్ ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ఈచ్ విజిట్ అంట ఈచ్ రూమ్ ఈచ్ విజిట్ వెళ్ళినప్పుడల్లా సో ప్రింట్ వన్ ఇఫ్ ద బల్బ్ ఈజ్ ఆన్ ఓకే ఆన్ లో ఉన్నప్పుడు వన్ ప్రింట్ చేయమంటుండు అండ్ అదర్వైజ్ జీరో అంట ఓకే ఆన్ లో ఉన్నప్పుడు అంటే ఈవెన్ నెంబర్ టైమ్స్ లో ఉన్నప్పుడు వన్ ప్రింట్ చేయమంటుండు ఆన్ నెంబర్ టైమ్స్ ఉన్నప్పుడు జీరో ప్రింట్ చేయమంటుండు కదా ఓకే ఫైన్ సరే ఇన్పుట్ తీసుకున్నాడు యా ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూద్దాం ఒకసారి ఇఫ్ ద గివెన్ నెంబర్ ఇస్ ఫైవ్ ఒక నెంబర్ అనేది ఇస్తుంది కదా అంటే ఫైవ్ రూమ్స్ ఉన్నట్టు ఈచ్ రూమ్ హ్యాస్ ఏ బల్బ్ ఒక ఈచ్ రూమ్ లో ఒక బల్బ్ ఉంది ఇనీషియలీ ఆన్ ఫర్ ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ రూమ్స్ అండ్ ఇనీషియలీ ఆఫ్ ఫర్ ఆర్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ రూమ్స్ అంటే ఇనీషియలీ ఆన్ ఆఫ్ ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఉన్నదంట సో అది జీరో వన్ జీరో వన్ అండ్ ఇంకేం చేయమంటుండు ఆన్ ద ఫస్ట్ విజిట్ యూ హ్యావ్ టు టర్న్ ఆఫ్ ద బల్బ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆన్ అండ్ ద టర్న్ ఆన్ ద బల్బ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ ఓకేనా చూడండి ఇక్కడ జీరో వన్ జీరో వన్ ఉంటే జీరో అంటే ఆఫ్ అయ్యే కదా మళ్ళీ ఆన్ చేసిండు ఆన్ ఉంటే ఆఫ్ చేసిండు ఆన్ ఉంటే ఆఫ్ చేసిండు సో ఇట్లా చేయమంటుండు ఇంకేముందో చూద్దాం దేర్ ఆర్ ఫైవ్ రూమ్స్ ఇన్ ద బిల్డింగ్ సో ద ఎబో మెన్షన్ ప్రాసెస్ మస్ట్ బి డన్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఓకేనా ఈ ప్రాసెస్ అనేది ఫైవ్ టైమ్స్ చేయమంటుండు ఈ ప్రాసెస్ అనేది ఓకేనా ఫైవ్ టైమ్స్ చేయమంటుండు ఆఫ్టర్ ఫైవ్ విజిట్ ద అవుట్పుట్ షుడ్ బి ఎన్ ఫైవ్ రోల్స్ అండ్ షుడ్ బి ఈచ్ రో రిప్రజెంటింగ్ ఈచ్ విజిట్ అంట
అంతే కదా వన్ జీరో వన్ జీరో వన్ అట్లనే స్టార్ట్ అవుతుంది కదా సో అవి ఇనీషియల్ గా మనము ఇనీషియల్ స్టేటస్ అని పెట్టుకున్నాం ఇనీషియల్ బల్బ్ స్టేటస్ అని అవే కదా ఇనీషియల్ బల్బ్ స్టేటస్ నువ్వు ఎన్ని ఇన్పుట్స్ ఇచ్చినా అదే కదా ఫస్ట్ ఫస్ట్ లైన్ లో అదే కదా వచ్చేది సో దాన్ని ఎట్లా ఫైన్ చేద్దాం అనేది చూద్దాం స్టేటస్ అని పెట్టుకుంటున్నా ఇది ఎంటీ లిస్ట్ పెట్టుకుంటున్నా సో ఎంటీ లిస్ట్ అన్నప్పుడు ఇనీషియల్ బల్బ్ స్టేటస్ ని ఏమన్నాడు ఈవెన్ నెంబర్ టైమ్స్ లో ఆన్ ఉంటుంది ఆడ్ నెంబర్ టైమ్స్ లో ఆఫ్ ఉంటుంది ఆన్ ఉన్నప్పుడు వన్ పెట్టుకోవాలా ఆఫ్ ఉన్నప్పుడు జీరో పెట్టుకోవాలా కదా సో మనం ఏం చేద్దామంటే ఒక ఫర్ లుక్ తిప్పుకున్నాం ఎన్ని టైమ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ తిప్పుకున్నాం ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ ఈ నెంబర్ జస్ట్ నెంబర్ పెట్టుకుందాం ఓకేనా జస్ట్ నెంబర్ పెట్టుకుందాం ఇప్పుడు ఈవెన్ అండ్ ఆర్డ్ ఫైన్ చేద్దాం బేసిక్ ఎట్లా ఫైన్ చేద్దాం ఇఫ్ ఐ ఈస్ డివిజబుల్ బై టూ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు జీరో అని పెట్టుకున్నాం డివిజబుల్ లా కాదా అని చెప్తాయి ఇప్పుడు డివిజబుల్ అయితేనే అది ఈవెన్ నెంబర్ కాకపోతే ఆర్డ్ నెంబర్ కదా సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇట్రేషన్ ఏం వస్తుంది జీరో వస్తుంది జీరో ఇస్ డివిజబుల్ బై టూ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు జీరో డివిజబుల్ ఏ కదా ఈవెన్ ఏ కదా సో మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఈ ఇనీషియల్ బల్బ్ స్టేటస్ ఉంది కదా దాంట్లోకి అపెండ్ ఏం కావాలి మనకి ఆన్ కావాలా వన్ సో ఆన్ అయిపోయింది ఎల్స్ ఎల్స్ అది కాకపోతేనే కదా మళ్ళీ ఈ ఇనీషియల్ బల్బ్ స్టేటస్ లోకి అపెండ్ ఆఫ్ జీరో ఆఫ్ ఉంటే జీరో కదా ఇనీషియల్ స్టేటస్ అనేది వచ్చేసింది మనకి ఇనీషియల్ స్టేటస్ వచ్చి ఒకసారి దీన్ని ప్రింట్ చేసి చూసుకున్నాం ప్రింట్ ఇనీషియల్ బల్బ్ స్టేటస్ ప్రింట్ ఇనీషియల్ బల్బ్ స్టేటస్ ఒకసారి రన్ చేస్తున్నా ఫైవ్ అనే ఇన్పుట్ ఇస్తున్నా మనకి ఏం రావాలా ఫైవ్ టైమ్స్ వన్ జీరో వన్ జీరో వన్ రావాలి వన్ జీరో వన్ జీరో వన్ సో వన్ జీరో వన్ జీరో వన్ కదా మనకు కావాల్సింది సో వన్ జీరో వన్ జీరో వన్ ఓకే ఇనీషియల్గా ఫస్ట్ ఫస్ట్ రో అనేది వచ్చింది ఇప్పుడు దాన్ని బట్టి అది ఆన్ ఉంటే ఆఫ్ చేద్దాం ఆఫ్ ఉంటే ఆన్ చేద్దాం ఓకేనా అది ఇంకొక దాంట్లో ప్రింట్ చేసేసుకుందాం సో ఏం చేద్దామని అంటే మనకి మొత్తం ఫైవ్ రూమ్స్ అన్నాడు కదా ఫైవ్ రూమ్స్ లో ఫైవ్ వన్ జీరో వన్ జీరో ఆన్ ఆఫ్ స్టేటస్ వస్తుంది కదా సో ఇప్పుడు ఒక స్టేటస్ అనేది అయిపోయింది అంటే ఒక రూమ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఈ దీంట్లో ఒక రూమ్ అనేది అయిపోయింది ఇంకా ఎన్ని రూమ్స్ కి కావాలి మనకి ఇంకొక ఫోర్ రూమ్స్ కి కావాలి అంటే ఫస్ట్ రూమ్ కి ఆన్ ఆఫ్ స్టేటస్ అనేది వచ్చేసింది సో నెక్స్ట్ నుండి ఇంకా ఇంకా ఫోర్ రూమ్స్ రావాలి సో ఫోర్ రూమ్స్ వచ్చినట్టు ఒక మనకు ఫర్ లో తిప్పుకున్నాం ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ ఈ రేంజ్ ఎక్కడ నుండి ఎక్కడ అంటే వన్ నుండి జస్ట్ ఈ నెంబర్ వరకు తిప్పుకుంటా ఏంటి వన్ నుండి నెంబర్ వరకు అంటే మనకి ఫోరే వస్తాయి ఫోర్ ఇటరేషన్స్ అంతే కదా జస్ట్ ఫోర్ ఇటరేషన్ సరిపోతాయి మనకి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఒక స్టేటస్ అయిపోయింది ఒక రూమ్ స్టేటస్ అయిపోయింది ఇంకొక ఫోర్ రూమ్ స్టేటస్ అనేది కావాలా సరే ఫోర్ రూ ఫోర్ టైమ్స్ ఫర్ లుక్ తిప్పుకుంటున్నా ఫైన్ ఇప్పుడు ఏం చేద్దామనంటే మనము ఈ ఇనీషియల్ బల్బ్ స్టేటస్ ఉంది కదా దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ ఉంది కదా వన్ వన్ ఉంటే జీరో పెట్టుకుందాం జీరో ఉంటే వన్ పెట్టుకుందాం అంతే కదా బేసిక్గా చేంజ్ అవుతుంది ఇప్పుడు అసలు ఆన్ ఉంటే ఆఫ్ చేయాలా ఆఫ్ ఉంటే ఆన్ చేయాలి అదే పెట్టుకుందాం ఎట్లా ఈచ్ ఒక్కొక్క ఇనీషియల్ బల్బ్ స్టేటస్ అనేది యాక్సెస్ చేద్దాం ఫర్ ఈచ్ ఈచ్ బల్బ్ అని పెట్టుకుంటున్నా ఇన్ ఈ ఇనీషియల్ బల్బ్ స్టేటస్ ఉన్న ఈ ఇనీషియల్ బల్బ్ స్టేటస్ నుండి ఒక్కొక్కటి తీసుకుంటున్నా ఒక్కొక్కటి తీసుకొని చెక్ చేస్తున్నా ఇఫ్ ఇఫ్ ఈ ఈచ్ బల్బ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు వన్ అంటే ఆన్లో ఉంటే దాన్ని ఆఫ్ చేసేద్దాం ఎట్లా ఆఫ్ చేద్దాము సో ఎట్లా చేద్దామంటే కొత్త లిస్ట్ తీసుకున్నాం న్యూ న్యూ బల్బ్ స్టేటస్ అని పెట్టుకుంటున్నా సో ఈ న్యూ బల్బ్ స్టేటస్ లోకి అప్డేట్ చేద్దాం ఇఫ్ ఈ బల్బ్ దీంట్లోకి వెళ్ళి వచ్చే ఒక్కొక్క ఇట్రేషన్ ఫస్ట్ టైం వస్తే మనకి వన్ వస్తుంది వన్ వచ్చింది కాబట్టి అది ఆన్లో ఉన్నట్టు దాన్ని ఆఫ్ చేద్దాం ఎట్లా ఈ న్యూ బల్బ్ స్టేటస్ డాట్ అప్ అండ్ ఆఫ్ కావాలంటే ఏంటి జీరో అంతే కదా ఎల్స్ ఎల్స్ ఏం చేయాలా వన్ నే పెట్టాలా ఆన్ ఉంటే ఆఫ్ చేయాలా ఆఫ్ ఉంటే ఆన్ చేయాలా అప్ అండ్ ఆఫ్ వన్ ఓకేనా ఇప్పుడు సెకండ్ రో అనేది వచ్చేసింది దీంట్లో సెకండ్ రో అంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ రూమ్ది ఇది వచ్చేసింది సెకండ్ రూమ్ అనేది వచ్చేసింది ఇప్పుడు సెకండ్ రూమ్ వచ్చేసింది కదా మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్ రిపీట్ చేస్తుంటే సేమ్ ఇదే వన్ జీరో 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 వన్ వస్తుంది కదా సో నేను అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తా ఒకసారి ప్రింట్ చేసి చూద్దాం దీన్ని ఏం వస్తుందో చూద్దాం ప్రింట్ ఈ న్యూ బల్బ్ స్టేటస్ అనేది వస్తుంది న్యూ బల్బ్ స్టేటస్ అనేది ప్రింట్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఏం వస్తుంది అంటే ఫస్ట్ వన్ జీరో వన్ జీరో వన్ వస్తుంది కదా తర్వాత అన్ని సేమ్ వస్తాయి కింద జీరో వన్ జీరో
అప్పుడు అప్డేట్ అయినప్పుడు దీంట్లో ఏముంటుంది ఫస్ట్ జీరో వస్తుంది ఓకే జీరో ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ వన్ అవుతుంది అది మళ్ళీ ఇట్రేషన్ అయినప్పుడు వన్ అయితే జీరో అయితే జీరో అయితే వన్ అవుతుంది మళ్ళీ ఒక లిస్ట్ అనేది ఫామ్ అయిపోతుంది సో ఆ లిస్ట్ అనేది మళ్ళీ అప్డేట్ అవుతుంది దానికి మళ్ళీ అప్డేట్ అయినప్పుడు మళ్ళీ వస్తుంది మళ్ళీ వన్ ఉంటే జీరో అయితే జీరో ఉంటే వన్ అవుతుంది ఓకేనా అయిపోయింది ఇంకా ప్రాబ్లం అయిపోయింది సో రన్ చేస్తున్నా ఒకసారి ఫైవ్ ఇన్పుట్ సో వచ్చింది కదా జీరో వన్ జీరో వన్ జీరో వన్ జీరో వన్ జీరో వన్ జీరో వన్ అంటే దీన్ని బట్టి ఇది ఇది కంపేర్ అవుతుంది అండ్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇట్రేషన్లో మళ్ళీ దీన్ని బట్టి ఇగో దీన్ని అప్డేట్ చేస్తుంది మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇట్రేషన్లో దీన్ని బట్టి ఇగో ఇది అప్డేట్ అవుతుంది అగో అట్లా అట్లా అప్డేట్ చేసుకుంటే ప్రతిదీ వస్తూ ఉంటుంది సో అయిపోయింది ప్రాబ్లం అయిపోయింది ఇంకా కానీ అది లిస్ట్లో వస్తుంది కదా మరి స్ట్రింగ్లో కావాలి కదా మనకి అదే స్పేస్ సపరేటెడ్ స్ట్రింగ్ లాగా వచ్చింది కదా మన లిస్ట్లో అవసరం లేదు కదా సో మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ ప్రతి ప్రతి లిస్ట్ని ఇటరేట్ చేసుకుంటా ఇంటీజర్గా చేంజ్ చేసుకుంటా చేస్తాం కదా ఆ ప్రాసెస్ చేద్దామా మనకు సింపుల్ మెథడ్ ఉంది కదా జస్ట్ ఈ స్టార్ పెట్టినాం అనుకో జస్ట్ ఈ స్టార్ పెట్టినాం అనుకో ఈ లిస్ట్లో ఉన్నది అన్ప్యాక్ చేసి ఒక స్ట్రింగ్గా చేంజ్ చేస్తారు ఆ స్టార్ ఓకేనా ఇవి జస్ట్ ఈ స్టార్ పెట్టేసుకుంటుందా లిస్ట్లో ఉన్న దాన్ని అన్ప్యాక్ చేస్తుంది ఇది చాలా మందికి తెలియదు మనం జస్ట్ ఒక లిస్ట్ని స్ట్రింగ్గా కన్వర్ట్ చేయాలి విత్ స్పేస్ కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఒక ఫర్లు పేసుకొని ప్రతి ఒక్క ఐటమ్ని స్ట్రింగ్గా కన్వర్ట్ చేసి ఒక స్పేస్ యాడ్ చేసి మళ్ళీ న్యూ స్ట్రింగ్లోకి పంపించి ఆ స్ట్రింగ్ని పెట్టుకుంటాం కదా సో ఆ నాలుగైదు లైన్ల పనిని ఈ స్టార్ ఒక్కటి చేస్తుంది సేమ్ అట్లనే జస్ట్ ఒక స్ట్రింగ్ లాగా లైన్ సపరేటర్ పక్క పక్క నెంబర్లు ఇస్తూ ఉంటుంది సో బేసిక్ ఏం చేసినా అయిపోయింది ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాం ఫైవ్ ఇస్తున్నా సో ఇప్పుడు దాకా లిస్ట్లో వచ్చింది ఇప్పుడు స్ట్రింగ్లో వస్తాయి నువ్వు సిక్స్ నెంబర్ ఎన్ని నెంబర్ టెన్ నెంబర్ కూడా అదే పని చేస్తుంది టెన్ కూడా ఇస్తారు సో టెన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇక జీరో వన్ జీరో వన్ ఆన్ ఉంటే ఆఫ్ అయింది ఆఫ్ ఉంటే ఆన్ అయింది ఆన్ ఉంటే ఆఫ్ ఆఫ్ ఉంటే ఆన్ అంతే కదా అప్రోప్రియేట్గా వచ్చింది సో ఒక ఓవర్ వ్యూ ఇస్తా ఏమై ఏం చేస్తున్నామో ఇప్పుడు నెంబర్ అనే ఇన్పుట్ ఇస్తుంది ఇనీషియల్గా వాడే అంటుండు ఏమంటుండు ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఆన్ ఉంటుంది ఆర్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఉంటుంది ఆన్ ఉన్నప్పుడు వన్ పెట్టుకో ఆఫ్ ఉన్నప్పుడు జీరో పెట్టుకో అంతే కదా దాన్ని వాడ్ బేస్ చేసిన బట్టే ఒక లిస్ట్ అనేది ఫామ్ చేసుకుందాం మనం ఒక ఫస్ట్ ఒక లిస్ట్ ఆన్ ఆఫ్ స్టేటస్ ఈవెన్ నెంబర్ అండ్ ఆన్ నెంబర్ తోని ఓకేనా అది ప్రింట్ చేసేసుకుందాం అది ఫస్ట్ రూమ్ ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ రూమ్ని పట్టుకొని ఇంకొక నాలుగు రూమ్లు పోవాలి నాలుగు రూమ్లు ఆన్ ఉంటే ఆఫ్ చేయాలి ఆఫ్ ఉంటే ఆన్ చేయాలి కదా సో ఇంకొక ఫర్ లూప్ ఫోర్ టైమ్స్ తిప్పుకుంటున్నాను ఈ ఫర్ లూప్ అనేది ఫర్ లూప్ అనేది ఫోర్ టైమ్స్ తిప్పుకొని ఇక్కడ ఒక నెస్టెడ్ ఫర్ లూప్ వేసుకొని ఈ ఇనీషియల్ బల్బ్ స్టేటస్ ఉంది కదా ఇది దాంట్లో ప్రతి ఒక్క ఐటమ్ని ఇక్రేట్ చేసుకుంటున్నాం ఒక పై ప్రతి ఒక్క ఐటమ్ తీసుకున్నాం సో అది ఆన్ ఉంటే ఆఫ్ చేస్తున్నా ఆఫ్ ఉంటే ఆన్ చేస్తున్నా ఆఫ్ ఉంటే ఆన్ చేసి జస్ట్ ఒక న్యూ బల్బ్ స్టేటస్ అనేది పెట్టుకుంటున్నా అదే మన సెకండ్ రూమ్ బల్బ్ సెకండ్ రూమ్ స్టేటస్ అదే మన సెకండ్ రూమ్ స్టేటస్ అని ప్రింట్ చేసుకుంటున్నా అండ్ ప్రింట్ చేసే ముందు ఈ న్యూ బల్బ్ స్టేటస్ ఉంది కదా ఈ న్యూ బల్బ్ స్టేటస్ని ఈ ఇనీషియల్ బల్బ్ స్టేటస్కి యాడ్ చేస్తున్నా అంటే యాడ్ ఇన్ ద సెన్స్ దాన్ని అప్డేట్ చేస్తున్నా ఎందుకు అప్డేట్ చేయాలి మళ్ళీ నెక్స్ట్ రూమ్ స్టేటస్ కావాలి కదా నెక్స్ట్ రూమ్ స్టేటస్ కావాలన్నప్పుడు మళ్ళీ దాన్ని అప్డేట్ చేయాలి మళ్ళీ అది జీరో ఉంటే మళ్ళీ వన్ కావాలి మళ్ళీ వన్ ఉంటే అది ఆల్ట్ ఆల్టర్నేట్గా రావాలి సో మళ్ళీ ఇదే ప్రాసెస్ రన్ అవుతుంది మళ్ళీ అప్డేట్ అవుతుంది మళ్ళీ ఇదే ప్రాసెస్ రన్ అయితే మళ్ళీ అప్డేట్ అవుతుంది ఓకేనా ఇది బిట్ కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉండే కొంచెం కరెక్ట్గా చూసుకొని అర్థం చేసుకుంటే మనకి ఈజీ అయిపోతుంది ఒకసారి మన దాంట్లో కాపీ పేస్ట్ చేసి చూద్దాం సో ప్రాబ్లం అయితే ఇదే కదా బల్బ్ స్టేటస్ ప్యాటర్న్ ఇన్ ద బిల్డింగ్ మనం ఇది ఏది ఇదిగో దీంతో చెక్ చేసినాం కదా కాపీ పేస్ట్ చేస్తున్నా మనం చేసిన ప్రాబ్లం ఇదే కదా రన్ చేస్తున్నా బేసిక్ ఇంత కాకపోతే మనకి ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్లో ఇంత పెద్ద చాటభారతం లేక అది అర్థం కాకుండా ఇచ్చింది కదా సో జస్ట్ ఇవాక ఇక్కడ చూసినా మనం ఏం చేసినాం బేసిక్గా జస్ట్ ఇక ఫస్ట్ లైన్లో ఏమొస్తుందో ఫస్ట్ చూసినాం ఆ ఫస్ట్ లైన్ బట్టి మిగతా లైన్లన్నీ వచ్చేసింది అంతేగా కరెక్ట్ వాడు చెప్పి ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఆన్ చేసుకో ఈ ఆర్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఆఫ్ చేసుకో అని అన్నాడు ఫస్ట్ స్టేట్ దాన్ని బట్టి మనం ఇవన్నీ చేసినాం సో మాక్సిమం క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేసిన క్లియర్గా అర్థం అయితే మాత్రం కంపల్సరీ ఒక లైక్ వేసి కామెంట్ అయితే చేయండి కొంచెం చాలా కష్టం అవుతుంది అన్ని ఎవ్రీ డే ఒక్క